Το ροδάκινο είναι καρπός της ροδακινιάς. Ένα δέντρο που εκτός από τον πολύ νόσιμο καρπό της, χάρη στη λαϊκή θεραπευτική, δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση των φύλων της, των μπουμπουκιών της, των λουλουδιών της, αλλά και των κουκουτσιών της. Και όλα αυτά τα μέρη της ροδακινιάς έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Στο βίντεο θα αναφερθούν οι θεραπευτικές ιδιότητες της ροδακινιάς, καθώς και του φρούτου, του ροδάκινου. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι πρωτεΐνες, λίπος, υδατάνθρακες, ασβέστιο, φόσφορος, ψευδάργυρος, σίδηρος, φλαβονοειδή, βιταμίνες Α, B, C, Ε, Β καροτένιο, καροτενοειδή, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, εθέριο έλαιο ανάλογο με το αμυγδαλέλαιο, αμυγδαλίνη, κάλιο, Μαγνήσιο. Τα μέρη του φυτού με τις δραστικές ουσίες είναι τα φύλλα, ο φλοιός, τα άνθη, η καρπή και το κουκούτσι. Το φυτό εμφανίζει ανθελμινθικές, αντιαστηματικές, αντιβυχικές, στυπτικές, μαλακτικές, διουρητικές, αντιοξυδωτικές, αποχρεμπτικές, αντιπυρετικές, εμολυτικές και καταπραϊντικές ιδιότητες. Το αφέψιμο του φυτού συνιστάται για την αντιμετώπιση του βήχα, της χρόνιας βρονχίτιδας, των εντερικών ελμήνθων, του άσθματος, της φυματίωσης, της δυσκολιότητας, των αρθρητικών πόνων, της υπερκόπωσης, των παθήσεων του εντέρου, της σχολής και του ύπατος. Τα ροδάκινα προάγουν την έκρηση των πεπτικών υγρών, και συνεισφέρουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Προστατεύουν το δέρμα από την υπεριόδη ακτινοβολία και τον αμφιβληστροειδή χιτόνα από την ηλικιακή εκφύληση της οχράς κοιλίδας. Αποτελούν υψηλής διατροφικής αξίας τροφή για ηλικιωμένους, καθώς ο οργανισμός τα αφομοιώνει εύκολα, ενώ τα πολύ όρημα ροδάκινα ενδείκνυνται για το γαστρικό έλκος, τις φλεγμονές του εντέρου και τις κολίτιδες. Όσο για το έγχυμα των φύλων του φυτού, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ενίσχυση της νεφρικής λειτουργίας. Τα φύλλα είναι αντισπασμωδικά με ανακουφιστική επίδραση στον κοκκίτη, στο άσθμα, στις νεφροπάθειες, στην κιστίτιδα και αποχρεμπτικά. Τα πλούσια αντιοξυδοτικά όπως το σελήνιο που βρίσκονται στα ροδάκινα βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης των καρκινικών κυτάρων. Τα ροδάκινα είναι γνωστά κυρίως για την αποτελεσματική προστασία του οργανισμού κατά του καρκίνου του πνεύμονα, του παχαίως εντέρου, καθώς και των καρκίνων του στόματος. Επίσης, τα φαινολικά οξέα που είναι γνωστά ως χλωρογενικό και νέο χλωρογενικό οξύ που περιέχονται στα ροδάκινα, φαίνεται ότι σταματούν τις κυταρικές γραμμές του καρκίνου του μαστού από το να αναπτυχθούν χωρίς να προκαλούν ζημία στα φυσιολογικά κύτταρα. Για τα θαμπά δέρματα φτιάξτε μάσκα με πολτό ροδάκινο και μία κάψουλα βιταμίνη ε. Φτιάξτε αφέψιμα με δύο κουταλιές ξηρού βοτάνου που θα βράσετε σε ένα φλιτζάνι νερό για 5 έως 10 λεπτά. Πίνετε 3 φορές την ημέρα. Φτιάξτε έγχυμα με μία-δύο κουταλιές ξηρού βοτάνου που εμβαπτίζονται σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό για 5 έως 10 λεπτά. Πίνετε μία με δύο φορές την ημέρα. Ο καρπός του φυτού είναι βρόσιμος, είτε φρέσκος, είτε αποξηραμένος και έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Την άνοιξη μαζεύουμε τα μπουμπουκάκια, τα λουλούδια και τη φλούδα του δέντρου και τα ξεραίνουμε στον ίσκιο. Τον Ιούνιο και Ιούλιο τα φύλλα και τα κουκούτσια των όριμων καρπών το καλοκαίρι. Τα φυλάμε σε γυάλινο βάζο που κλείνει καλά. Η σκόνη από τα ξερά φύλλα χρησιμοποιείται ως επουλωτικό σε εγκάβματα, πληγές και τραύματα. Σταματάει την αιμορραγία και κλείνει πιο γρήγορα τις πληγές. Τα φύλλα, τα μπουμπούκια και τα λουλούδια της ροδακινιάς, κοπανισμένα, χρησιμοποιούνται ως κατάπλασμα σε εξωτερική χρήση 
σε κολικούς και στο μαχόπονους. Ως κομπρέσα, ποδόλουτρο ή μπάνιο των χεριών, ανακουφίζουν από τους πόνους των ρευματισμών, του έρπιτα ζωστήρα και από φαγούρα. Επίσης, είναι ευεργετικά για τα μαλλιά ακόμη και σε αρχή κασίδας. Η φλούδα του δέντρου είναι αντιπηρετική όταν βράσει μέσα σε άσπρο κρασί. 30 γραμμάρια φλούδας σε 1 λίτρο νερού για τη χρόνια βροχίτιδα και τον παροδικό βήχα από ένα κουταλάκι ως ένα κρασοπότηρο τη μέρα ανάλογα με την περίπτωση. Το δάκρυ που βγάζει το δέντρο, αν το χαράξετε, μπορείτε να το προσθέσετε σε κρασί ή σε αφέψιμα βοτάνων και να το χρησιμοποιήσετε για βήχα ή βραχνάδα. Καθαρίζει και δυναμώνει τους πνεύμονες των φυματικών. Ο Άγγλος βοτανολόγος Νίκολας Κάλπεπερ προτείνει να θρηματίσετε κουκούτσια, να τα βράσετε σε ξύδι μέχρι να γίνουν πολτός και να τον απλώσετε σε ένα κεφάλι με αδυνατισμένα ή λίγα μαλλιά για να δυναμώσουν και να φυτρώσουν καινούργια. Παλιά πίστευαν πως όσοι πάθαιναν κασίδα που είναι ένα είδος ψόρας που κάνει τα μαλλιά να πέφτουν τούφα-τούφα και αφήνει το κεφάλι βουλή, μπορούσαν να το προλάβουν το κακό αν από την αρχή έβραζαν λουλούδια ροδακινιάς και με το αφέψιμα έπλαιναν συχνά το κεφάλι τους. Για εξωτερική χρήση σε εγκάβματα, φτιάξτε καταπλάσματα με ψιλοκομμένα φύλλα ροδακινιάς μαζί με ίση ποσότητα μαϊντανού και ελαιόλαδο. Αφέψιμα για κομπρέσα, Μισή χούφτα φρέσκα ή ξερά φύλλα σε ένα λίτρο νερό. Για ανακουφιστικό μπάνιο ποδιών και χεριών, βάζετε δύο χούφτες φύλλα και λουλούδια να βράσουν σε ένα λίτρο νερό και αυτό το ρίχνετε στη λεκάνη που θα κάνετε το τοπικό λουτρό. Τα ροδάκινα όταν τα βρίσκετε όρημα και φρέσκα είναι πολύ καλή τροφή για τους αρθρητικούς και για όσους έχουν προβλήματα με τα νεφρά και το σηκώτη τους. Όταν το κουκούτσι τους είναι γλυκό, καλά θα κάνετε να το τρώτε. Κάπου διάβασα πως υπάρχουν λαοί που τρώνε πολύ τα ροδάκινα και τα κουκούτσια τους και σε αυτούς ο καρκίνος είναι άγνωστη αρρώστια. Για να δώσετε στον οργανισμό σας το σύνολο των ευεργετημάτων των ροδάκινων, πρέπει να τα καταναλώνετε όρημα μαζί με τη φλούδα. Απλά ξεπλύνετε καλά τα ροδάκινα και καθημερινά απολαύστε τα. Όσο για τα ξερά ροδάκινα έχουν συνήθως αποξηρανθεί με διοξίδιο του θείου που καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά τους. Προσέχετε να μην γίνεται κατάχρηση των φύλων της ροδάκινιάς γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσει δηλητηρίαση. Η καλλιέργεια του ροδάκινου άρχισε κάπου στην Κίνα. Σύμφωνα με μελέτες, το καλλιεργούμενο ροδάκινο άρχισε να διαχωρίζεται από τους άγριους προγόνους του πριν από περίπου 7.500 χρόνια. Τα πρώτα κουκούτσια που μοιάζουν με αυτά των σύγχρονων ποικιλιών προέρχονται από τον λαό των Λιανγκτζού, ο οποίος άκμασε από το 5.300 μέχρι το 4.300 χρόνια πριν. Η σύχθη στη Μέση Ανατολή λίγου αιώνε πριν από τον Χριστό και τελικά διαδόθηκε από τους Ρωμαίους σε όλη την Ευρώπη. Αρκετές από τις κυπευτικές του ποικιλίε μεταφέρθηκαν από τους Ισπανούς στη Βόρεια Αμερική στα τέλη του 17ου αιώνα. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι με κόλπα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.